么东西？葫芦，捞上来，嗨！我们还需要更多的人。哎哎，快点，快点！都都都都都都跟上啊！啊，跟上！快点！胖胖，哎，你留在这儿，我们两个各安走。
来县城。太公，走。走。哎，这是谁？啊，来气啊！队长，把我杀了呀！我这。你这咋了？这是？哎，没事吧？没事，在。哎哥，小鬼子撤了。雷蒙，我找个小辫，看来那两匹马肯定是追他们的，俺去看一下。你们在这待着啊。哥，小心。慢着，王龙，小心点啊。打扫战场，走走，快。快跑！没子弹了！快！谁家娶媳妇了，还催他唢呐？你瞧，<笑>哎呀，这今儿个好日子啊，成亲的人还不少呢。<笑>兄弟们，听好了啊，待会儿到了地方，把这小娘们一弄上来，咱赶紧回去给邢大队长闹洞房。好嘞，副队长，走，加快速度，快快。<笑>哎呀。是潘老七吧？队长，赵化龙，快准备战斗！快，出来！赵化龙，快隐蔽，快隐蔽，快藏好！
几号？这几啊？你急啥喝呀？我同意了吗？让他再想一想嘛。您还想啥呀，队长？这都已经跟土八路干了一仗了，十里八乡的马上就知道您跟土八路抢亲的事儿了。这面子可挣不回来，以后咱们还怎么在海洋混呢？啊！别急，老七啊，你又不是不知道，这狮子拉队伍出去，那是有枪毙的呀。队长啊，您就不会说咱们是去抓赵化龙的吗？何况这里边真的有赵化龙啊！对呀、啊。对呀，太好了，俺去给吉田太君汇报一下。不是队长，您就别汇报了。怎么了？您这一汇报，吉田太君还得开会研究啊。这一来二去的，小娘们也跑了。你入哪门子洞房啊？还？他们拢共十来个人，五六个都是吹喇叭的。这是抓赵化龙的大好时机呀、啊。老七啊，要愁死俺，急死俺！队长，队长，队长，队长，您、啊、就别急了啊，咱走一步算一步啊，顾不了那么多了，先把这小娘们跟赵化龙抓回来再说。好，听你的，一不做二不休。嗯，兄弟啊，一定把玉英还有赵化龙一块儿抓回来呀、啊！您就请好吧，拜托吧。哼，去吧。干点人事儿。哎，走，走。张开，张开，快点，快快快，快点，跟上，快，快。就把俺小英交给他。他生是你家的人，死是你家的人。他要是有错，你该打就打，该骂就骂，你可千万别把他赶出去、啊。爹，你看，俺二赵对天发誓，俺一辈子都不会赶玉英走。俺一辈子都不会让玉儿受委屈，你放心吧。俺和玉儿给你二老磕头了。爹要保重身体，爹爹。二叔，你快带玉英走啊！娘，过两天俺再来看你们。俺这儿有镯子，是黄龙哥给咱俩的，把您带上。谢谢华龙哥。哎呀，别谢了，走吧，啊，走吧，走。大师哥，小三炮，别吹了，恭喜了，三炮，你咋来了？俺刚才去县城买贺礼，正好碰见潘老七带着大部队要来抓你们，俺赶紧告诉你们一声。啥？到哪儿了？在路上呢，马上就到了。兄弟们，准备下走。是，准备什么呀？你们就这几个人能干嘛呀？这不送死吗？一会儿你们往海边撤，俺在那备了一条船，带你们走水路绕道回家。俺三炮先在这儿顶一下。三炮，多谢了。走。你们几个往那边走，其余的人跟我来。哎，好。大当家，准备干活。大当家，还有。
名臣赤石的狗，我女儿和女婿早远走高飞了。年纪大了，命不值钱，想要拿去。娘的，你要干什么？我砸，给我砸！老崔，你你要干什么？你，给我放二奶！再往前走，那是送死啊！送死也得去啊，这是命令。咱就这么干等着。队长，你要是相信俺的话，听俺的，待会儿咱放两枪，马上撤。啊，皇军那边咱有个交代就行了。趁这个赵华龙还没反过劲儿来。
咱赶紧撤。这小子一旦反过劲来，咱想跑都跑不了了。那现在只能死马当成活马医了。行，老七，放枪。问你，刚才俺是不是中弹了呀？是啊，可是他在不知道疼呢。看看，来来来，看看。哎呀，哎，哎呀，就点皮儿，没事儿。真倒霉呀！啊，这要是打实了该多好啊！俺就可以给吉田太君有个交代嘛。队长，您中了弹，您说折他就折。根本就没有进入赵家庄呢，那地雷苦苦通通就炸起来了。地雷这一次特别的多，炸的是昏天黑地的呀。那那那枪打的嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，那跟下雨了一样。俺死了好几个弟兄，俺要不是拼命反抗，俺跟你说呀，俺这小命都扔到赵家庄了呀。是是是是是啊。大队长说的都是真的，俺身家性命担保，他没说一句瞎话。你们发起几次进攻？记不太清楚了，太君，不是五六次就是八九次，打得特别的惨呐、啊，记不。清。啊！你有那么勇敢？太君，饶命啊！俺这次真的很拼命啊，太君。少命啊，太君！你们。临阵脱逃啊！真的没有啊！消息可靠吗？绝对可靠。传我队里，这样的机会绝对不可以放过啊！
县城的监狱里，大大小姐，首长关在县城监狱。好，知道了。具体的方案，咱们先派两个同志摸进鬼子的监狱，了解首长的具体关押地点，然后由外面的同志在统一的时间实施营救，里应外合救出首长。站住！哎，我靠！箱子打开，箱子打开！哎，这没没没没箱子，没没没什么也打开。这什么月饼？这是什么？你家月饼是这样的？怎么回事？大爷，带走，走，这畜生！就算，就算你们鬼子的刑具再硬
，也应不过我们共产党八路军的骨头。早晚有一天，我们要团结中国人民，把你们这些鬼子赶回老。
发冲冠青山根，烽火战鼓擂，勇敢冲锋陷阵，为了谁？为了谁？爱恨忧。枪声，枪声。具体什么情况知道吗？还不知道。你马上带几个人去摸清情况，告诉所有民兵随时准备战斗。是。等一等。首长那儿有人保护了吗？有，赵连长都安排好了。好，那你去吧。是。首长，他是是假的，假的。可是不行，来，先来小山。表姐，你快走，你别管我，快把信，快把信送给你书记。表姐，你快走啊！你快走，你快走，别管我，你快走啊！好，你等着，我一定找人来救你。他就是汪振，他非要见你，俺拦不住啊！刘国同志，这个三零二首长有问题，他是假的啊！快把他抓起来！放肆！你凭什么说我是假的？我认识他，他叫顾鸿儒，以前是海洋丸中的国文教师，后来投奔了日本鬼子，做了汉奸。刘奎，我说的还不够清楚吗？刘奎哥，你还犹豫什么呀？还还刘奎同志，你不要提我不分啊！是，他说的对。在抗战前夕，我的的确确在马六甲教过书，可那时候我是海洋县地下党的负责人，我当教师那是为了养活我真实的身份。后来我去了延安，我现在的职位也是真实，请你相信我，刘奎同志。一派胡言！你根本就没有去过延安。三零二首长是四川人，根本就不是咱们海洋的。信口雌黄！你不要认为我不认识你，你就是当年的反动学生的首领，被学校开除的邢志燕，对吧？邢村大汉奸，保安队大队长，邢天顺的闺女，是吧？啊？不，哎。你不是叫汪枕吗？怎么又变成邢天顺的闺女了？没错，我是邢天顺的闺女。可我完中毕业之后，就跟反动家庭彻底决裂了，投奔了共产党。不像你，狗汉奸！刘奎同志，你还要继续听他在这颠倒黑白、混淆是非吗？我现在命令你，把
这个投机革命、叛徒、汉奸给我抓起来！大院小唐大小姐吗？小张啊，你跑什么？你见到画龙哥了吗？说画龙？没有啊。你找的什么事儿？出大事儿了！你们那个首长是假的。你你是怎么知道的？先别管这么多了，你赶快去找李书记，把这事儿赶紧告诉他，俺这就找画龙哥。等等，你要找张画龙啊？那在那儿呢。因为你知道的太多了。我们来，哥，那边打枪呢。你得什么的给我？自己人，我这有证。这儿，哎。
手指头，是假，假的，妈，妈，放手，快点啊，妈，我走。李书记让我们解护，你们往山上撤，快走吧！你不要慌，大家都不要慌。小鬼子有什么可怕的？咱们大家团结起来，跟小鬼子血战到底！哎呀，大家千万别上他的当，他这是要把大家送到小鬼子手里。刘副同志啊，你还愣着干什么？赶快把这个女汉子也给我捆起来！要如果出现任何纰漏，你是要掉脑袋的！啊，是首长。首长，你先往山上撤。二爷，通知其余的民兵火速增援赵华楼，快！二爷，俺去找俺哥。刘奎，啊，你怎么还不动手啊？来人！刘奎，信口雌黄，一派胡言，去找李书记，揭穿你们！拦住他！哎呦！哎呦喂，抓起来，抓！把他捆好了。像这种顽固不化的，我一定要亲自审问。呀，刘奎，不要敌我不分！刘奎，首长，快往山后撤吧。啊，嗯。快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走
注意命！走，走。现在就枪毙啊！要不要等等李书记来啊？这是非常失控啊！带着这么一个女奸细，她早晚是个祸害。执行。开枪啊！首长，你不是说还要再审问一下吗？证据确凿，有什么好审问的？执行。是。你这个无耻的狗汉奸！你你胡说！我刘奎不是汉奸，我听首长的，首长给我证明。首长，你说我是不是汉奸？嗯，刘奎同志是好同志，他不是汉奸。听到了吧？听到了吧？组长，也不能说枪毙就枪毙啊！万一他有重要情报呢？哎哎哎，署长，哎，署长，在你临死之前，你还有什么要说的吗？我真遗憾，我没能牺牲在战场上，而是死在你这个卑鄙无耻的汉奸手里。少废话，来吧。那好，我就成全你。哎，署长。哎呀！敌我不分的，你这样做，上级会对你严肃处理的。给我起来！华龙同志，你弄错了呀，他是大汉奸，邢天顺的闺女，他是日本人派来的汉奸，你搞乱了，咱们是自己的同志啊，你应该把他捆起来呀、啊！老子弄死你！啊！大爷！啊！啊！大爷！哎，赵华龙，那是首长啊！你怎么这样对首长了啊？啊！啊！啊！老子要毙了你！华龙，李书记，你可来了呀！华龙，哎呀，华龙，顾红茹，这个狗汉奸，你别演戏了！你们杀害了三零二首长，居然还敢冒名顶替！帮着鬼子来给我们设圈套，来人，给他绑起来！是，来人，来人，快快快快快
，来，哎，饶了你，走。是汪枕同志吧？是。哎呀，哎，李书记，俺来。李书记，乃是李国强，不好意思，让你受委屈了。多亏你们及时赶到，多亏了小唐和华龙同志啊。王领导，对不起，都怪俺，都怪俺敌我不分，险些给革命事业造成了重大的损失呀！李书记，你把这个韩家交给俺，俺一定会让他说出他所知道的一切。行，严加看管。是。村里都搜查完了，没发现任何人啊！没有，跑得很快啊！那个古红路为什么没起到作用？高桥队长，哎，您别着急，千万别着急。我是这么想的：八路军很狡猾，我们内线的活动呢，肯定受到了很大的限制。呃，不过您放心，只要他不暴露了，一定会在关键时刻起作用的。大哥。过去，这个狗汉奸，老实点。王指导，你还敢坐下？给我站起来！站起来！古鸿儒，我问你，为什么要向日本鬼子投降，跟自己的同胞为敌？说，说。事到如今。也没有什么可说的了，是杀是剐，你们随便吧。喂，还挺有骨气啊！我，哎哎，哎，哎，王龙，走，王龙，走，王龙，别走，走，走，别闹哎！找王龙。这边天气冷，俺给你准备了棉裤和棉袄。你有啥需要的，就给俺涂中了。说一声，俺来跟你拉挂。老三，不是说好了吗？说好了打完鬼子，俺就掀你的红盖头
，俺就娶你。你咋就走了呢？司令官，任何处置，处置，处置就能挽回帝国金鹰的生命吗？处置就能抓到赵万龙？我命令你们马上查出泄密原因。嗯，是。俺看就在这儿吧，啊，二段小辫，你们下来帮忙，其余人都躲好了。你们小心点啊！啊快点啊！哎，这里离赵虎山还有多远？啊，这是赵虎山啊，但呃，太远是这样的，呃，按按说是没多远了，这个应该在天黑之前应该。能赶到，不不过啊，太君，这条道他路过赵家庄，俺是担心他他他他路上会不会嗯埋地雷？太君，俺知道有一条小道，就是从这赵家庄附近绕行，那条道比较偏僻，肯定不会有地雷。而且还少走十好几里地呢。带路。
看啊，还是统一命令，一起行动吧。这个俺知道，到时候大鬼子、小鬼子一个都跑不了，让他们好好的尝尝鲜，吃个够。好，哥，俺觉着还是先用地雷吧。听师傅的，先用炮轰。先用地雷，先用炮。你不用地雷，哎、行行行，行了行了，别吵着。放心，这两个家伙事儿。全都给他用上。不过要记住了啊，不见鬼子，不挂弦儿。哎，我说你俩吵吵啥呢？你俩懂啥呀？啊，这事儿听华龙的，好吗？一脚踢死你！你带着什么劲道啊？啊，全是斗破。让太君怎么走？太君，过了个山梁子就好走了。高旭庭，快走！哥，我跪着。挂枪，走走走。咱们老兄弟，情况咋样？都准备好了吗？早准备好了，等半天了，赶紧的吧，手都痒痒了。代表不拉稀呀、啊！你想，这炮就跟人一样，他是岁数大了，总得出问题。你是说炮的年龄大，还是说俺的年龄大？不是我，师傅，他就是说您的年龄大。气死！哼！大家准备。王指导，你感觉我们画龙哥怎么样？挺好的。那什么时候和你们俩喜酒啊？喝啥呢？王指导，你听，这是咱们的人跟鬼子交上火了，快走。
个主力了，咱们消吧，孩子，出去给我滚！
该讲，看在咱们是是兄弟的份上，饶了俺这条狗命吧。喂，是不是有八路？俺、啊、问问啊，老七，搜到了没有？没有，你们那边有动静没有？没有，奇了怪了呀！明明看见就在这儿打中的，他能跑哪儿去了呢？你说，滚！快去！赵华龙，赵华龙在里边呢！赵华龙，给我追！快追！快！就在那躲快点！上上！赵华龙，赵华龙，出来！出来！不出来开枪了！人呢？人呢？刚才还在这儿呢。还真怕死你！哎呀，太君，那现在怎么办？怎么办？上，走。俺啥都清楚了，再遇到这种情况，啥都别说就行了，知道吧？长点记性吧。上。